యాంటీ మ్యాటర్ ఇంతకీ ఈ యాంటీ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి దీని గురించి ఎందుకు తెలుసుకుంటున్నాం ఇది రీసెంట్గా ఈ సబ్జెక్ట్ మీద మన ఇండియన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ రామన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దీనికి సమ్ యాంటీ మ్యాటర్కి సంబంధించిన ఒక పజల్ని సాల్వ్ చేశారు ఒక ఒక ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ కనుక్కున్నారు అందు గురించి మనం యాంటీ మ్యాటర్ కోసం తెలుసుకుంటున్నాం ఇదే కాంటెక్స్ట్లో చదవాలి మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్లో మనకి జనరల్ సైన్స్లోని కెమిస్ట్రీలోని ఇలాంటి లేటెస్ట్ టాపిక్స్ గురించి మనకి రిలేట్ చేసి అడుగుతారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి బేసిక్స్లో మ్యాటర్ తెలుసు యాంటీ మ్యాటర్ అనగానే అందరూ ఆశ్చర్యపోతాం మనం అంటే యాజ్ యాజ్ అన్ యాస్పిరెంట్గా ఆల్రెడీ ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు దీని మీద డీప్గా చదువుతూ ఉంటారు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఫాలో అవుతారు బట్ ఒక నాన్ కెమిస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్గా ఇలాంటి వర్డ్స్ని మనం పట్టించుకోం మ్యాటర్ అర్థం చేసుకొని ఊరుకుంటాం కానీ ఇవి రీసెంట్గా సైన్స్లో జరుగుతున్న కొత్త డెవలప్మెంట్స్ లేకపోతే డిస్కవరీసు సో వాటికి రిలేటెడ్గా మనకి కాంటెంపరీగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అందుకోసం ఈ టాపిక్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సో ఒక్కసారి ఈ రామన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మళ్ళీ న్యూస్లోకి వచ్చింది సో దాని యొక్క ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందో చూద్దాం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని మనకు మినిస్ట్రీ ఉంది దాని కింద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంది దాని కింద ఒక రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ ఉంటాయి రామన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దాని కింద పనిచేస్తుంది ఇంతకీ వీళ్ళు ఒక చిన్న డిస్కవరీ చేశారు అది రిలేటెడ్ టు పాజిట్రాన్ ఎక్సెస్ ఈ పాజిట్రాన్ అనేది ఏంటి మనకి నెక్స్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్లో అర్థం అవుతుంది ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇది యాంటీ మ్యాటర్కి సంబంధించింది అదేంటో తెలుసుకుందాం సో ఈ యాంటీ మ్యాటర్లో మనకి ఒక ఫెమిలియర్ టర్మ్ ఉంది మ్యాటర్ అనేది మనకు తెలుసు చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం సైన్స్లో కెమిస్ట్రీలో సో మళ్ళీ ఒకసారి మన బేసిక్స్ని బ్రషప్ చేసుకుందాం మ్యాటర్ ఈజ్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ అరౌండ్ అస్ మన చుట్టూ చాలా మ్యాటర్ ఉంటుంది మనం ఒక మ్యాటర్ ఎనీథింగ్ దట్ యు ఆర్ టచింగ్ ఫీలింగ్ అవన్నీ కూడా మ్యాటరే సో ఎనీథింగ్ దట్ ఈ హ్యాస్ అ మాస్ అండ్ ఆక్యుపైస్ ఎ స్పేస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ మ్యాటర్ సో ప్రతి మ్యాటర్కి ఒక మాస్ ఉంటుంది అది ఒక కొంత చోట్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది ఈ మన ఈ విశ్వంలో సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాటర్ మ్యాటర్లు ఏముంటాయి ఎ మ్యాటర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ యాటమ్స్ అది కూడా మనకు తెలుసు చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం సో ఇప్పుడు యాటమ్ గురించి తెలుసుకుందాం యాటమ్లో ఏముంటాయి ముఖ్యంగా మెయిన్గా త్రీ పార్టికల్స్ ఉంటాయి సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ అంటారు వీటిని యాటమ్ లోపల ఉన్న పార్టికల్స్ కాబట్టి ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ అక్కడ మైనస్ పెట్టానంటే దానికి ఎలక్ట్రికల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ఉంటుంది అలాగే ప్రోటాన్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది దానికి న్యూట్రాన్ న్యూట్రల్గా ఉంది కాబట్టి దానికి జీరో ఛార్జ్ ఉంటుంది బట్ ఏ యాటమ్ తీసుకున్నా ఈ మూడు సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి అది కూడా మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం అసలు యాటమ్ కనుక్కోవడం అనేది పెద్ద ఇన్వెన్షన్ డిస్కవరీ అది ఆ యాటమ్తో ప్యారలల్గా ఇంకొక రీసెర్చ్ కూడా జరిగి జరిగింది దాన్ని ఏమంటున్నారు యాంటీ మ్యాటర్ అంటున్నారు యాంటీ మ్యాటర్ అంటే ఆపోజిట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ సో ఈ యాంటీ మ్యాటర్లో యాటమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎగైన్ యాటమ్ కాబట్టి యాటమ్ కా కావాల్సిన లక్షణాలు అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా ఆ మూడు సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్ పో ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్కి యాంటీ మ్యాటర్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ అనమాట అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంటే యాంటీ మ్యాటర్లోని పాజిటివ్ ఉంటుంది అందుకే దాన్ని ఆపోజిట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అన్నారు యాంటీ మ్యాటర్ ఈజ్ సింపుల్గా అర్థం చేసుకున్నట్టు ఇట్స్ అన్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ యాంటీ మ్యాటర్లో ఉన్న యాటమ్స్లోని ఎలక్ట్రాన్స్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది ప్రోటాన్స్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది జీరో ఛార్జ్తో ఉంటుంది సో దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ సో మనకి చూడండి మ్యాటర్ అర్థం అయితే యాటమ్ అర్థం అయితే యాంటీ మ్యాటర్ కూడా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు ఈ యాంటీ మ్యాటర్ మీద ఎప్పటి నుంచో రీసెర్చ్ జరుగుతుంది నైన్టీన్ ట్వంటీస్ నుంచి యాంటీ మ్యాటర్ కాస్మిక్ రే కనుగొన్న దగ్గర నుంచి దీని దీని ప్రస్తావన వస్తుంది సో ఆ కాంటెక్స్ట్లోని మన రామన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇప్పటికీ చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది అందులో ఒక కొత్త సత్యాన్ని వీళ్ళు కనుగొన్నారు అదేంటో తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ యాంటీ మ్యాటర్లోని ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏమంటారంటే యాంటీ ఎలక్ట్రాన్ అనొచ్చు దానికి ఇచ్చిన పేరే పాజిట్రాన్ మీకు చూడండి ఇందాక స్క్రీన్లోని మీకు ఏం పెట్టాను వీళ్ళు ఏం కనుగొన్నార
న్యూట్రాన్ ని యాంటీ మ్యాటర్ లో న్యూట్రాన్ ఐటమ్ లో ఉన్న న్యూట్రాన్ ఏమంటారు యాంటీ న్యూట్రాన్ యాంటీ ప్రోటాన్ యాంటీ ఎలక్ట్రాన్ కూడా అనొచ్చు దానికి ఒక మంచి పేరు ఇచ్చారు పాజిట్రాన్ అంటున్నారు బట్ కొన్ని సందర్భాల్లో దాని యాంటీ ఎలక్ట్రాన్ అని కూడా రాయొచ్చు బట్ గుర్తుంచుకోండి యాంటీ మోటర్ యాంటీ మ్యాటర్ లోని ఎలక్ట్రాన్ ఏమంటారు పాజిట్రాన్ అంటారు ఎందుకు దానికి ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది అందుకే అది యాంటీ మ్యాటర్ అయింది మ్యాటర్కి ఆపోజిట్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది అది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మామూలు మ్యాటర్లోని ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక ప్రోటాన్ ఉంటుంది యాంటీ మ్యాటర్లోని ఒక యాంటీ ప్రోటాన్ ఉంటుంది ఒక యాంటీ న్యూట్రాన్ ఉంటుంది దాన్ని అక్కడ పాజిట్రాన్ అని రాశారు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తా ఈ గ్రాఫ్లో ఇప్పుడు చూడండి ఇవన్నీ మీకు అర్థమైపోతాయి అందుకని నేను ఆ బేసిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇంకోటి తీసుకుందాం లిథియం ఐటమ్ మ్యాటర్లో ఎలా ఉంటుంది యాంటీ మ్యాటర్లో ఎలా ఉంటుంది లిథియం ఐటమ్ మామూలుగా అయితే మూడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి మూడు ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి నాలుగు న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి యాంటీ మ్యాటర్లో వచ్చేసరికి దాన్ని యాంటీ లిథియం ఐటమ్ అంటున్నారు చూడండి లిథియం ఐటమ్ ఐటమ్ యాంటీ మ్యాటర్లో ఐటమ్ని డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఎలా అంటాం ఆ లిథియంకి ముందు యాంటీ అనే ప్రిఫిక్స్ పెడుతున్నారు యాంటీ లిథియం ఐటమ్ ఇక్కడ ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో అన్నిటికీ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ బదులు ఏం రాశారు పాజిట్రాన్ అని మెన్షన్ చేశారు ప్రోటాన్స్కి ఏమైనా అంటున్నారు యాంటీ ప్రోటాన్ అంటున్నారు న్యూట్రాన్స్కి ఏమంటున్నారు యాంటీ న్యూట్రాన్స్ అంటున్నారు అలాగే యాంటీ ప్రోటాన్కి ఏ ఛార్జ్ ఉంటుంది యాంటీ మ్యాటర్లోని నెగిటివ్ ఛార్జ్ అక్కడ మనకి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నది రైట్ సైడ్ సో ఇప్పుడు ఈ బేసిక్ డిఫరెన్స్ మనకు అర్థమైపోతుంది ఈ డైగ్రామ్స్ అన్నీ మనకు అర్థమైపోతున్నాయి ఆ బేసిక్స్ ఆ బేసిక్స్ నుంచే మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనకి యాంటీ మ్యాటర్ అంటే ఇటు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఈ సైంటిస్టులు చేసిన రీసెర్చ్ ఏంటో తెలుసుకుందాం దానికి ఇంకొక బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి కాస్మిక్ రే అనేది తెలియాలి ఎందుకంటే యాంటీ మ్యాటర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయితే ఒక కాస్మిక్ రే నుంచి సో వాట్ ఈస్ కాస్మిక్ రే మనకి ఈ విశ్వంలో యూనివర్స్లోని మనకి సూపర్ నోవాస్ జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే స్టార్స్ స్టార్స్ బర్స్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి కొలైడ్ అయినప్పుడు అక్కడ పెద్ద సూపర్ నోవా క్రియేట్ అవుతుంది ఆ క్రియేట్ అయినప్పుడు కొన్ని రేస్ ట్రావెల్ అవుతాయి అవి ట్రావెల్ అయ్యి చాలా గెలాక్సీస్ మన గెలాక్సీని కూడా టచ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది మన గెలాక్సీ పేరేంటి మన సోలార్ సిస్టమ్ ఏ గెలాక్సీలో ఉంది మిల్కీ వేలో ఉంది సో ఎక్కడో సూపర్ నోవా చాలా దూరంలో ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఆ కాస్మిక్ రేస్ మనం మిల్కీ వేలో ట్రావెల్ చేసుకొని ఎర్త్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో ఈ వచ్చే ప్రాసెస్లోని మన మిల్కీ వేలోని ఉన్న మ్యాటర్ తోటి అది ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడు యాంటీ మ్యాటర్ జనరేట్ అవుద్దంట అవి ఎర్త్ కూడా మనకి ట్రావెల్ అవుతాయి ఇట్ టేక్స్ లైట్ ఇయర్స్ లైట్ ఇయర్స్ అంటే ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ అది ఎన్ని లైట్ ఇయర్స్ అంటే దట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సూపర్ నోవా నుంచి మన గెలాక్సీ నుంచి మన అర్త్కి బట్ కాస్మిక్ రే అంటే అర్థమైంది కదా ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ కాస్మిక్ వరల్డ్ ఎక్కడో ఏదో జరుగుతుంది అది ఎన్నో లైట్ ఇయర్స్కి ట్రావెల్ అయ్యి మన గెలాక్సీలు ట్రా ఏ గెలాక్సీ మనదాన్నే కాదు ఏ గెలాక్సీ అయినా ట్రావెల్ చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ గెలాక్సీస్లో ఉన్న మ్యాటర్ తోటి అది ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఒక కొత్త మ్యాటర్ తయారవుతుంది దాన్ని యాంటీ మ్యాటర్ అంటున్నారు అప్పుడు దానికి ఒక పాజిటివ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏమో పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది ప్రోటాన్ ఏమో నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది న్యూట్రాన్ న్యూట్రాన్లా ఉంటుంది సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాంటీ మ్యాటర్ ఇలా ఈ వీటికి చాలా ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటున్నారు సో చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది ఎప్పటి నుంచో ఆస్ట్రానమర్స్ ఈ వరల్డ్ ఆస్ట్రానమర్స్ ఈ కాస్మిక్ రేస్ మీద తర్వాత ఈ యాంటీ మ్యాటర్ ఆ మ్యాటర్లో నుంచి వచ్చిన పాజిట్రాన్స్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఫస్ట్ ఏమన్నారు వీళ్ళు ఒక రీసెర్చ్లో కాస్మిక్ రేస్ ప్రాపగేటింగ్ త్రూ మిల్కీ వే ఇంటరాక్ట్స్ విత్ మ్యాటర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎక్సెస్ యాంటీ మ్యాటర్ కౌంటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ సో ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందే వాళ్ళు చెప్పారు ఈ కాస్మిక్ రేసు సూపర్నోవాలోంచి వచ్చిన వాటిని ట్రావెల్ అవుతూ మిల్కీ వేతో ఇంట్రా మిల్కీ వే ఉన్న మ్యాటర్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఎక్సెస్ యాంటీ మ్యాటర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది యాజ్ ఎ కౌంటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ దాన్ని మనం పాజిట్రాన్ అంటున్నాం ఇది మనకు అర్థమైంది సో ఈ పాజిట్రాన్స్ హ్యావింగ్ అన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మోర్ దాన్ టెన్ గిగా ఎలక్ట్రాన్ వర్డ్స్ ఆర్ టెన్ జీఈవి అంటున్నారు చూసుకోండి ఈ యూనిట్స్ గుర్తుంచుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యాంటీ మ్యాటర్ లో పాజిట్రాన్స్కి ఏ యూనిట్స్ వాడతారని అడగచ్చు మనకి చెప్పాను కదా ఫిజిక్స్లో కానీ లేకపోతే
10 and 300 GeV is what astronomers call. So, if you excess energy undo, more than 10 below 300, then you can pay it. Positron excess energy. The origin of positron excess is a mystery. This research is a mystery. Positrons antimatter kangunaru, tarvata, antimatter alaga manki at the cost of the chipperu, tota pause antimatter on a positrons ki in the energy under the code define just naru, I extra excess energy cook pair bitteru than a positron excess anaru, cani, manawalu plain jesaru, man Indian scientists, Raman Research Institute walu, ila bold data manki. Uh, international science community loni ee data sets available ayunnai so evaraina ekkadi nunchi research chesukochu so ee raman research institute vallu kuda eppudu nuncho ee antimatter me study chestu aa unna data ni mathematical modeling chesi vallu find out chesindi entante final ga ee positron excess yokka origin ente nu adigar cheppar anamata adi veel cheyinchina mystery मिकता वाले नेट पॉजिट्रॉन एक्सेस होंडी ये वन्नी डिफाइन जेस दिले सेरू इसलिए पॉजिट्रॉन एक्सेस इन ते एक्सेस एनर्जी एकड़ प्रोड्यूस होते हैं डायरेक्ट का सुपरनोवा नहीं चोचास ना लाइक पोते ही मज़्ज़ूल इन एकड़ ना दिन एनर्जी एकड़ ना मार्ट होता ना कड़ एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस so, supernova one is a cosmic ray. Man, a Milky Way galaxy to a corona matter to interact. I unko unko ka new cosmic ray generate just kunte nae. A cosmic ray sloni e prot excess positrons kunte nae. Positron excess andlo nchi generate out nante gan supernova one jo chin daantlo nchi kadu ani manavalu telchi chepperan mata. So, the international journals accept chese. I mean, of course, the accept chese ga bate. E prot prastan ki inke avro vach prove disprove cheyachu. Prastan gaye the. If positron excess is not directly supernova, we don't have to interact with the Milky Way galaxy. If the Milky Way galaxy is not directly supernova, we don't have to interact with the excess charge. We don't have to interact with the root of it. We don't have to interact with the root of it. We don't have to interact with the direct cosmic range. We don't have to interact with the excess energy. We don't have to interact with the Milky Way galaxy. We don't have to interact with the excess energy. We don't have to interact with the excess energy. And the positron excess roots are the same as the positron excess. So, these cosmic rays are the origin of the positron excess phenomena. So, I hope you understood the flow of the concept. So, matter is the same as the atom, the atom is the same as the structure, the anti-matter is the same as the structure, the positron is the same as the energy, the energy is the same as the positron is the same as the energy, आ एक्सेस एनर्जी क्यों को पेर पिटर दाने पॉजिट्रॉन एक्सेस अन्ना रू बट आदि दान की यक्करनी चाह पॉज पॉजिट्रॉन एक्सेस की एनर्जी अंत एक्स्ट्रा उस दिन डायरेक्ट का ओरिजिनेटर इन जोस्त ना लेते मज़्ज़ूले एन इंटरेक्शन्स वालों स्तन ने यदि पुरमन रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट वाल ongoing research topic so matter composite anti-matter एपड़ निंचो होंदे दान के अलगे cosmic rays कुरेंच research जरूत नहीं इपड़ वेल्लू उक्क positron axis में दा वेल्लू तेल चेप्पेर I hope I made it clear and simple so that's all I have to share about this topic so इलान टिवी expected topics in science and technology I'll be making some short presentations so that आंटे नेनो अनकोड नान इलान टिवी Evaluate exam paper set चेसे वाल्लु एदो कोत्त दड़गाली अधी contemporary news लोंच अड़गाली So इला मिरु एत्तुक्को वाली Last one year इदी actual गा 21 लो इदी news break है इंदी But इदी one year लो मन current affairs अड़गुते Definitely गा anti-matter लोनी इदी latest technology एदना चिनन दड़गोच्चु दिनिक related लाते दान पॉजिट्रॉन के ये चार्ज उन्नत दान आड़ गोच्चू, लाते ये यूनिट्स लो मेजर चेस तरह ने आना ना चू, सो इलान टू एवन एक्सपेक्ट लाते कॉस्मिक रेस गुरिंज आड़ गोच्चू, सो इट टर्म्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉजिट्रॉन एक्सेस एंटी एंटर आड़ गोच्चू, सो आवेदन के एंटर मानो 
రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉన్న వాటిని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోని వెతుక్కొని అవి చదువుకోవాలి అప్పుడు వచ్చిన రకమైన అట్లీస్ట్ మనకి కొంత ప్రిపేర్ అయ్యే వెళ్ళాం కాబట్టి వస్తే అది మనకు తప్ప ఇంకెవ్వరికి ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసే ఛాన్స్ ఉండదు అని అనుకోవాలి ఓకే స్టేట్ యూండ్